是不会赚鱼的，因为今天我又来赶海了。这现在的风好大呀！哦，有两条小仔，这条仔好松哦。我爸说这一条是泰国鲤鱼吧，泰国鲤，然后我妈说是太阳鱼，我也不知道是什么鱼。哦，那那个龙头那里有一条肉扇，不是哦，是褐扇哦，小褐扇哦。这边是你，太小了，八十。这里有一个线脚是小的，它刚生出来的应该，刚生出出来不行。螃蟹，呃，的脚断了还可以再生。这里还有一条花脚，哦，有有两种哦，哎，跟这种不一样。它也是调下来的。地龙比较多，油腻，难一点回去煲汤等会。这个用洋椒花来、嗯、来讲是康熙，就我们我们这里叫康熙，但是官名我不知道叫什么啊、哦，软软的，就好像青蛙的样子，怎么跑到这里来了？但是它没有生命了。哦，下雨天叫的比较多的就比较最多的就是它了，它会叫的。你看它的舌头都吐出来了。刚开始拿上来的觉得挺恶心的，但是看久了蛮可爱的。外狗还没？哦，这里有个大蟹，瘦很瘦啊，这个，因为它这里很软。它有一条小小的罗非鱼。好多条条仔啊！这种条仔是很值钱的，包包药材汤是很好喝的哦。先把这条褐扇放回柜子里。哇、啊，这里还有一个青蛙！哇、啊，这个跟跟刚才那个不一样的。我、哦、为什么海里会有这种东西哦？哦，这个青蛙都死掉了。啊、这些小螃蟹太小了，我们把它放了。挺多的。喂、哎，跑出来了，打它。我们刚回到家，然后我现在准备煲一点开水，煮那个呃油油腻汤，还有调仔一起煲。哇，这个调仔挺多的，这些油腻我们就不煮了，应该够多了。我们现在等水开了，然后把这些调仔放进去就可以了，切点姜吧。
太水开了，我们把调暖放进去。咖啡上的，是的，也太渴了，买一瓶雪碧解一下渴。熟了，熟了，把这个关火，把这些调整捞出来，捞出来，把这些调整位置捞。我们这期的视频就到这里结束了，喜欢音乐的记得点个赞哦，拜拜！大家知道竹笋是什么吗？跟平常吃的香菇和草菇相比的话，估计还有很多人都不太了解竹笋。其实竹笋除了香味浓郁、营养丰富之外，还有很多独特的健康功效呢。现在我们开始去采摘吧，走。你看它的大长腿，网纱裙，经典的黑白配色。圆韵与修长的结合，就像一个穿着纱裙的姑娘，堪称雪裙姑娘。在竹笋还没有成型之前，它是什么样子的呢？噔噔噔，就是这样子的，看不出来吧？竹笋的生命周期非常短，一般它的生长时间在。凌晨四点到到早上十点钟结束，如果我们不及时采摘的话，它就很容易腐化到地里。竹笋它并不只停留在肤浅的美貌中，它不仅香味浓郁、味道鲜美，而且它还被列入了草八珍之一。这个是菌帽，在处理了之后被称为竹毛度，是数十界的稀有食材。哇，这边好多，哇，好漂亮，像白雪公主一样。肉一大筐，采摘完了之后就拿回去制干，想吃的时候再拿出来泡发，可以炒菜，还可以煲汤。这个竹笋炖鸡汤啊，哇，那是绝佳的搭配啊！鸡汤的浓香，还有竹笋的鲜香脆爽，哇，想想都流口水了。竹笋采摘回来之后，就放到这里摆晒、晒干，晒个两三天左右就可以了。竹笋的吃法有很多，它不仅可以炒菜，还可以炖汤。它的吃法还是百搭的呢，就是与其他的食材共同烹饪的话，它还可以散发一种不一样的肉人气息。哇，这晒得足够干了。这个是大概是晒了三到四天左右，收起来。这个好轻啊！下期视频给大家分享一下竹笋的吃法。这期的视频就分享到这里了，学云妹的记关注哦，拜拜。